ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് അതിൽ അര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നിത് മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചേർന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഏടേണ്ടത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പാലില് കുറച്ച് വിനാഗിരിയോ ചെറുനാരങ്ങോ നീരോ ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതും കൂടി ചേർത്ത ആ ബട്ടർ മിൽക്കും ചിക്കനും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതും കയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ അര ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണോളം പപ്രിക്ക പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് കൂടി തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഒടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിസ്കോ ചെറിയ സ്പൂണോ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതും കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം മിക്സാക്കി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ആദ്യം മൈദയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ആ മൈദയുടെ മിക്സി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൈദയുടെ മിക്സിയിലും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിലിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തയ്യാറായി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്